we're here today at Hardware Sugar and we're going to start a brand new series called Peculiar. So if you feature namin yung mga weird and cool and peculiar, that's why the name, na gadgets or components. And for the very first episode, we're going to take a look at yung TP-Link's Powerline Starter Kit. So, here we go. Ang video na to ay handog ni cdkoffers.com. Marami kang mahahanap na iba't ibang uri ng software dito. May games, apps, activation codes for Windows 10. Check out our video on CDK Offers in the video description. Mabilis, mura, and syempre legit dito. Madali lang mag-order, search for the software you need, add to cart, check out, daan ka sa payment options nila, wala pa isang minuto, finished. May legit working CDK ka na sa software na pinili mo. Gamitin ang aming promo code para makakuha pa ng extra 20% discount sa purchase mo. Kung naghanap ka ng mura, legit, and original software, check out cdkoffers.com. Okay, so for those who don't know, yung power line technology is a data transmission technology, parang Wi-Fi. Pero kung yung Wi-Fi, sinasend niya yung data through the air or yung Wi-Fi signal, itong power line, sinasend niya yung data dun sa wiring nung bahay mo, yung electrical wiring. So, medyo amazing siya. Pero nung nag-research ako, medyo matagal na pala tong technology na to. And yung concept niya, ginamit na rin dati. So, from yun dati na ginagamit nating um, internet connection, yun yung DSL, or yung digital subscriber line, ginagamit niya yung telephone lines to transmit data. Ito, ginagamit niya yung, yun nga, yung power line. So, a-unbox natin tong kit na ito. It comes with two adapters para makita natin kung paano siya nagpa-function. So, yun. It comes with, syempre, yung quick installation guide. And then, it comes with two power line adapters. Actually, it came. It also came with yung LAN cables, pero hindi ko na nasa, hindi ko na nagamit kasi <laughs> fake to na unboxing kasi na unbox na namin to dati. Pero gusto lang namin pakita syempre yung laman nito, yung package nito. So, dalawa siyang ganito. So, dalawa siyang kasama dun sa kit. And how it works is, itong first, lalagay mo to dun sa outlet, isasaksak mo siya dun sa outlet na malapit dun sa router mo. Tapos, meron siyang, pareho sila eh. Um, meron siyang LAN connection, i-coconnect mo to dun sa LAN port ng router mo. That's how it would get yung data from yung ISP mo. Etong isa, lalagay mo siya sa outlet na malapit naman dun sa PC mo. Tapos, coconnect mo rin siya via LAN cable. Kahit ano, pwede mong gamitin sa kahit saan. So, eto, pwede din to sa PC or eto, pwede din sa router. Like, parang walang special sa kanya based dun sa kung sasaksak mo ba siya sa router or sa PC. Like, lahat sila pare-pareho. So, ang gagawin niya, yun lang. Actually, coconnect mo lang talaga siya and then, it just magically works. Ang lalabas dun sa PC mo, iisipin niya na, oh, okay, so may LAN connection ako and yun na. Yun na yung parang pinaka-internet connectivity mo. So, how does the technology work? Well, each of these units, mayroon siyang circuitry na nagko-convert ng no 802.3 na protocol yung ginagamit ng router mo to yung tinatawag na home plug AV protocol. So that enables it to transmit yung data through yung AC na wiring do sa bahay natin. So it does it by taking advantage of the fact na yung AC current consistent siya na 50 to 60 hertz lang. Ito, isasabay niyo yung data through yung AC na yun, pero gagawin niyang 2 to 86 megahertz yung kanyang frequency. So ito, actually pareho lang naman sila. Ito, pag naka-detect siya ng gano'n na mas mataas, kasi, yun nga, ba yung AC, tinatanggap din ito. Parang meron din siya nakikita ng 60 Hz. Pag may nakita siyang 2 MHz or pataas, uh, madidistinguish siya na, ah, okay, data yun. Tapos, papadala niya yung data dun sa receiver, which is pwedeng yung PC mo, pwedeng laptop, or pwedeng iba pang gadgets. So, that's how it works. Okay, so, bakit mo naman ito bibilin, no? Eh, meron namang Wi-Fi, meron namang LAN cables. Well, Binili ko to kasi recently nasira yung Wi-Fi dongle ko na and I've had many experiences with Wi-Fi dongles nung bumili na ako ng high-end, bumili ako ng low-end 
bumili ako ng mid and yung recent ko yung tenda parang nasa 1000 pesos din yun so for a wifi dongle medyo medyo mahal siya ganun pa rin nasira pa rin so either burara ako sa paggamit ng wifi dongles or talagang hindi sila reliable so nag experiment ako tinignan ko kung ano pa ba yung ibang solutions kasi most definitely hindi ko pwedeng gawin yung pinakamagandang solution which is to mag magwawire na lang ako ng LAN cable from my router to the um, to my PC. Hindi pa ito yon kasi sa apartment ko, walang room para pagdaanin pa yung mga cables kung saan saan. So either stuck ako with Wi-Fi dongles or buti na lang nakita ko nga tong power line technology na ito. Okay, so we're going to test it now and very easy lang naman yung setup. Yun nga, isasaksak mo lang to yung sa outlet na malapit sa router and yung another malapit naman sa PC mo and it should work. Ngayon, may mga konting caveats lang. Um, for example, hindi mo sila pwedeng isaksak sa extension or sa power strip. Kailangan direct sila na nasa outlet. Tapos, meron ding mga types ng circuit breakers na hindi ito pwede. Especially, yung bawang malaking-malaki yung bahay nyo and hindi sila nag-share ng circuit breakers. Let's say, yung room mo, tapos yung router mo nasa baba ng bahay. And, yun, hindi sila mag-work. Okay, so another thing, hindi sila pwedeng mag-share ng outlet sa isang appliance or sa isang source na nag-generate ng noise. So, halimbawa, yung mga ref or yung, let's say, may mga fluorescent lights. Hindi siya pwede doon. Well, pwede naman, pero mag introduce yun ng interference and magsasuffer syempre yung, um, yung fidelity ng iyong connection. So, that's one of the things na parang i-consider mo. Parang Wi-Fi din. Yung Wi-Fi, hindi siya pwede na napaka-stick ng walls mo or napakalayo. Ito, yun yung mga caveats niya. Okay, so yung review naman, no, how was the experience? Well, I could, I would say na yung experience was really the best. Like, literal siya na plug and play. Wala kang gagawing setup, wala kang software na gagamitin. Pa-plug in mo lang siya, make sure na maganda yung pagkakaplug mo ng mga cables and make sure na syempre nandun nga siya sa matinong outlet and everything just works. Ngayon, it would have been enough kung mamatch niya yung nakakuha kong connectivity nung naka-Wi-Fi dongle pa ako. Kasi yun lang naman talaga yung expectations ko eh. But... <laughs> However, na exceed niya yung expectations ko. Um, from from 20 Mbps naging 43 Mbps yung speed ko. And hindi ko alam and hindi pa ako aware na how much hampered yung performance ng aking router dahil dun sa Wi-Fi dongles. And yun nga dahil essentially nagta-travel pa rin siya sa by cables and hindi na by Wi-Fi. Mas talagang uh, mas performance siya kaysa sa Wi-Fi talaga. Ngayon, hindi ko naman siya masasabi na if this, this is the best. Siyempre, yung LAN cable na direct pa rin na method yung, siyempre, yung pinakamaganda pa rin. Pero, this is a very good alternative if nagahanap ka nga ng solutions other than Wi-Fi. Ibang power line kits, uh, minsan apat na yung nasa package. Yung iba, meron ding Wi-Fi hotspot. So, as in, napakaganda ng technology na ito. Yung last na caveat, so, kung yung mga Wi-Fi dongles, nagre-range sila from 600 pesos to, let's say, mga 2,000. Siguro mga 1,000, medyo maganda na yun. Itong power line na to, na starter kit, it sells for mga 2,800 pesos. So, medyo mataas yung barrier to entry <laughs> para ma-adopt itong technology na ito. Pero for me, it was so worth it. It would have been worth it kung basta nag-work lang siya and mas stable yung connection ko. Pero, mas talagang sulit kasi nga, dumoble pa yung speed ng internet ko. Now, we're not gonna say naman na guaranteed yun na dodoble yung speed mo pag ito yung ginamit mo. But what I would say is, uh, for my use case, siya yung mas reliable and mas gumanda yung performance nun sa akin. You just have to remember yung caveats na sinabi ko. And kung susundin mo yung instructions and susundin mo yung mga limitations na yun, then you're good to go. It's really, like, it's way better talaga than yung mga traditional na Wi-Fi dongles. Especially also kung gumagamit ka ng mga stock na routers. Okay, so that was episode 1 ng ating brand new series na Techular. And make sure na you stay tuned, make sure na subscribe. Kasi marami pa kami mga i-feature na very cool and very weird na gadgets. Actually, yung iba on the way na, pinapadeliver na lang. So yun, if you like this video like it if you haven't subscribed please consider subscribing and also 
For all your PC needs, go to yung Ami Physical Store here at Giho Street, Makati, Hardware Sugar. And also, uh, for your tech needs naman, for your tech questions, go to yung Ami official na forum, yung pm.hwsugar.ph. Thank you and see you next video. And thank you to our top fans. Na afford na namin tungo puwa na to. De joke lang. Thank you to Lia Magnaye, Ian Meru, Richard Ongkinko, ITX Addict, John Ruben Ocha, Christian Espinosa, and Rafael James. Thank you for supporting the channel.